Quizá la tradición más conocida de México en el mundo sea el Día de Muertos, pero ¿sabes qué significa y por qué se celebra? Quédate y descubrámoslo juntos. Como su nombre lo dice, el Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los muertos. Esta fecha tan especial se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, periodo que abarca dos fechas de festividades católicas muy importantes. En el primer día se celebra a todos los santos, es decir, a todos los difuntos que ya han superado el purgatorio, se han santificado y que ya gozan de la vida eterna a un costado de Dios. El segundo día se dedica a todos los fieles difuntos, es decir, a aquellas personas que han acabado ya con su vida terrenal y están en un proceso de purificar todos sus pecados en el purgatorio. Cabe destacar que muchos países de habla hispana también celebran el Día de Muertos, como España, Guatemala, El Salvador, Panamá, entre otros. Sin embargo, los usos y costumbres que México le ha impregnado a esta tradición hacen que con el paso del tiempo se haya apropiado de ella y sea un rasgo sumamente característico de México en el mundo. A continuación, algunas de las costumbres más representativas en México durante esta celebración. Podremos ver que algunas de ellas son retomadas directamente de culturas prehispánicas. La famosa ofrenda de Día de Muertos se realiza en honor de los difuntos, Básicamente, representa el encuentro entre el mundo de los vivos con el mundo de los fallecidos. Es un elemento tomado directamente de la cultura teotihuacana. Existen muchos elementos que se le pueden agregar a la ofrenda, como el mantel blanco que simboliza pureza. La sal protege al cuerpo del difunto para que no se corrompa en el viaje. Las velas y veladoras son la fe y esperanza para que ellos encuentren el camino a su antiguo hogar. Las calaveritas de azúcar representan los cráneos humanos y tienen relación directa con las culturas mesoamericanas, las cuales tomaban los cráneos de sus prisioneros. Las flores de Cempasúchitl son un elemento que no debe faltar en la ofrenda. Además de ser una flor representativa mexicana, se cree que su aroma y color naranja simbolizan al sol y tienen la función de guiar al difunto en su camino a la ofrenda. El pan de muerto, al igual que las calaveritas de azúcar, también representan los sacrificios humanos que se realizaban por las culturas prehispánicas y es una ofrenda más para el invitado, que en este caso es el difunto. Otro elemento de suma importancia es la fotografía del difunto o los difuntos, ya que esto les indica qué ofrenda deben de visitar. El papel picado representa al aire, además de brindar a la ofrenda un toque de alegría y celebración. La visita al panteón donde descansan los restos de las personas más queridas es un hábito que no se deja pasar por alto cada año. Al igual que en las ofrendas, las personas suelen adornar las tumbas de sus seres queridos con veladoras, flores de cempasúchitl, pan, bebidas y todos aquellos objetos que fueron los preferidos por los difuntos cuando aún vivían. Incluso, si la persona que falleció fue un niño, es posible observar en las tumbas dulces y juguetes. Algo sumamente curioso sobre esto y que tal vez te sorprenderá, es que en muchas ciudades y provincias de México, las personas acostumbran asistir al panteón a visitar a sus difuntos en la noche y así convivir una vez más con sus seres queridos, ya que se tiene la creencia de que ellos también visitan su tumba. Paradójicamente, los panteones se llenan de vida y de luces, en un ambiente de celebración y alegría, lo cual verdaderamente es muy hermoso apreciar. El disfraz durante esta celebración se ha convertido en uno de los íconos más importantes de la cultura mexicana para celebrar el Día de Muertos. Los símbolos más importantes para este disfraz son la Catrina y el Catrín, los cuales constan de un esqueleto femenino y un esqueleto masculino, vestidos con trajes típicos regionales mexicanos y vestimentas que podrían considerarse como elegantes o formales, acompañados de colores, flores y todos aquellos elementos que pueden ser llamativos de acuerdo con esta festividad. Sin embargo, en las últimas décadas esta tradición ha ido cambiando poco a poco, ya que las personas y principalmente los niños se disfrazan de superhéroes, personajes de terror y celebridades. Esto se debe en gran medida a la influencia y cercanía que existe con los Estados Unidos, donde el 31 de octubre se celebra el Halloween. 
Pedir dulces es otra tradición que suele realizarse durante el Día de Muertos. En México se le conoce como pedir calaverita. Pues bien, se dice que la tradición de pedir calaverita también tiene un origen prehispánico. La leyenda cuenta que un niño de origen más igual, que es una palabra que refiere a la clase media en lengua náhuatl, se quedó huérfano desde muy pequeño y al no tener comida para ofrendar a sus difuntos, salía cada año con la cara pintada a pedir su calavera. Los vecinos le cooperaban con diversos artículos como pan, fruta, flores o dulces, para que él pudiera ofrendar a sus seres queridos. Más adelante, dicha tradición comenzó con los niños pidiendo su calaverita en calabazas o chilacayotes, sin embargo, actualmente se usan calaveras de plástico, bolsas o infinidad de contenedores con la imagen de algún personaje de moda. Si no eres de México, tal vez has oído hablar del desfile de Día de Muertos, pues déjame decirte que este desfile no era tradicional en el país, es más, este desfile se realizó por primera vez en el año de 2016. Debido a la gran expectación que causó a nivel mundial la película de James Bond Spectre, en la cual se grabaron algunas escenas en México, incluida la de una persecución en el centro de la Ciudad de México, donde el agente 007 intenta atrapar a un villano a través de una muchedumbre que celebraba el Día de Muertos. Dicha escena causó tal intriga a nivel mundial que el gobierno de la Ciudad de México vio con buenos ojos realizar el desfile cada año. Ahora ya conoces más sobre el Día de Muertos y su significado. Si eres de otro país, cuéntanos cómo recuerdas a los seres queridos que ya no están contigo o si te gustaría visitar México para experimentar de cerca esta tradición. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!